হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের নেক্সট সিরিজ কৃষি রিলেটেড ওয়ান ওয়ার্ড বা টাইপস অফ গভর্নমেন্টস অর্থাৎ এক একটা গভর্নমেন্টের কী কী টাইপ হতে পারে গভর্নমেন্ট কি সরকার তাই তো সরকার বা শাসনতন্ত্র এই দেখতে পাচ্ছি এখানে সরকার বা শাসনতন্ত্র তার এক একটা সরকারের কত রকমের টাইপ হতে পারে সেটা আমরা আজকে দেখব এবং সেগুলো ওয়ান ওয়ার্ডগুলো কী হয় শুরু করার আগে প্রথমে রুট ওয়ার্ড কিছু জেনে নিই যেগুলো আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ান ওয়ার্ডে পাব সুতরাং আগে রুট ওয়ার্ডে জানলে আমাদের সেটা বুঝতে সুবিধা হবে দেখো প্রথমে কী পাচ্ছি কৃষি অর্থাৎ সি আর এ সি ওয়াই দেখো এখানে ডট আছে তার মানে এটা শেষে থাকবে তাই তো যেমন উদাহরণ হচ্ছে বলতে পারি যে এটা লক্ষ্য করে ডেমোক্রেসি অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করে সি আর এ সি ওয়াই এসে তাই না কৃষি তাহলে শেষে যদি কৃষি থাকে অথবা আর কি থাকে এ আর সি এইচ ওয়াই তাহলে আমরা মিনিং কি করব যে শাসনতন্ত্র বা কিছু একটা সরকার এরকম কিছু বোঝাবে চলো একটা উদাহরণ দেখা যাক দেখো উদাহরণ দিয়েছি একটা আমাদের দেশের টাই ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে গণতন্ত্র তাই তো লক্ষ্য করে এখানে কৃষি ওয়ার্ডটা আছে তাহলে এখানে কৃষি আছে তাহলে কৃষি মানে কি না একটা সরকার বা একটা শাসনতন্ত্র বোঝাবে তাহলে একটা গভর্নমেন্ট ওকে আর আর কি রয়েছে ডেমো ডেমোস ডেমোডা আছে ডেমোস থেকে ডিই এম ও এস এটা কিন্তু বেশিরভাগ গ্রিক অথবা ল্যাটিন ওয়ার্ড হই ডেমোস মানে হচ্ছে জনগণ বা পাবলিক বা পিপল অফ এ কান্ট্রি তাহলে ডেমোস মানে জনগণ অর্থাৎ জনগণের তন্ত্র বা জনগণের শাসন তাই তো এটাই তো আমরা বলি গণতন্ত্র তাহলে ডেমোক্রেসি মানে এ ক্রেসি হুইচ ইজ রুল্ড বাই ডেমোস এরকম বলতে পারি আমরা তাহলে আমাদের এক কথা দাঁড়াবে যে ডেমোস প্লাস ক্রেসি অর্থাৎ ডেমোক্রেসি তাই তো তার মানে গণতন্ত্র তাহলে বুঝতে পারছি যে দ্য ক্রেসি তো সব জায়গাতে থাকবে সুতরাং আমাদের মিনিং যেটা মুখস্থ রাখতে হবে সেটা হলো আগেরটা অর্থাৎ এখানে ডেমোস মানে জানলেই হলো আর যদি এখানে এ ডেমোর বদলে দিয়ে দিত অটো অর্থাৎ যদি এটা হতো দেখো নিচে লক্ষ্য করো অটো ক্রেসি এটা যদি দিয়ে থাকতো তাহলে কী মানে দাঁড়াতে বলো তো অটো মানে হচ্ছে নিজে বা সেলফ আমরা জানি অটো স্টার্ট হই তাই তো আর ক্রেসি মানে শাসনতন্ত্র অর্থাৎ যে শাসনতন্ত্রটা নিজে কোনো ব্যক্তি চালায় তাই তো তাহলে ইংলিশটা দেখো এ গভর্নমেন্ট রুল্ড বাই ওয়ান পারসন উইথ অ্যাবসলিউট পাওয়ার অর্থাৎ সুপ্রিম পাওয়ার একদম চরম ক্ষমতা যে ব্যক্তির হাতে থাকে এবং সে যদি শাসন করে কোনো কান্ট্রিকে তাহলে সেই কান্ট্রিটা শাসন আমরা বলবো অটো ক্রেসি তাহলে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ান ওয়ার্ড দেখবো এখানে এখানে লক্ষ্য করো আমি তোমাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ করেছি যে ওয়ান পার্সেন রিলেটেড তারপরে ফিউ গ্রুপ রিলেটেড এরপর দেখো কী রয়েছে এ ক্লাস রিলেটেড এবং সবার শেষে পাবো অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া কিছু সুতরাং এর বাইরে কিছু থাকবে না এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তাহলে চলো শুরু করি দেখো এগুলো সবই কিন্তু টিক্সের মাধ্যমে রাখবো প্রথম কী পাচ্ছি মনো কৃষি বা মনো আর কি কৃষি মানে তো বুঝতে পারছো আর আর কি মানে বুঝতে পারছো তাহলে বাকি কি বাকি রইল বাকি রইল আমাদের এ মনো ওয়ার্ডটা আর মনো ওয়ার্ডটা তোমরা জানো তাই তো কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই তো তাহলে মনো মানুষে সিঙ্গেল বা ওয়ান আমরা জানি সেটা তাহলে মনো মানুষে সিঙ্গেল অর্থাৎ এমন একটা শাসনতন্ত্র যেটা সিঙ্গেল কোনো পার্সন দ্বারা শাসিত হয় অর্থাৎ এমন একটা রুল এমন একটা গভর্নমেন্ট যেটা রুল বাই সাম ওয়ান হু ইজ এলন যেটা হচ্ছে রাজা তাই তো যদি কোনো একজন ব্যক্তি শাসন করে সে তো রাজা সেখানে তাহলে মনার মনোকৃষি বা মনার কি তোমরা জানো মনার কি মানে কি রাজতন্ত্র যেটা ব্রিটেনে আছে তাই তো তাহলে মনোক্রেসি মিন্স এ গভর্নমেন্ট রুল বাই এ কিং ওকে এটা তো মনে করার কিছু নেই নেক্সট দেখো এন আর কি বা এনটা আর কি আর কি মানে আমরা জানি যে শাসনতন্ত্র বাকি কি বাঁচল এন তাই তো এখানে লক্ষ্য করো আর কি এখানে রয়েছে তাহলে এন্ট এ এন টি আর আমরা জানি যে এ বা এন্ট এগুলোতে কিন্তু অপোজিট হই তাই না যেমন ডট এন্টি ডট তাই তো আর এ দিয়ে অপোজিট হই থেইস্ট এ থেইস্ট আমরা আগু এগুলো জেনেছি তাহলে এখানে বুঝতে পারছি যে আর কির বিরুদ্ধে যদি কোনো কিছু থাকে অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহলে বুঝতে পারছো যে এমন একটা শাসনতন্ত্র যেটা কিন্তু রুল কেউ করছে না এন আর কি মানে কি তো শাসনতন্ত্র নেই যেটাতে উইদাউট এনি আর কি বা উইদাউট এনি ক্রেসি বুঝতে পারছো তাহলে কী বুঝতে পারছি যে কোনো রাজ্যে বা কোনো দেশে যদি কোনো শাসনতন্ত্র নিয়ম শৃঙ্খলা কেউ না মেনে চলে তাহলে সেখানে কী হবে নয় রাজ্যের সৃষ্টি হবে তাহলে এন্টার কি মানে হচ্ছে এটাই নৈরাজ্য অর্থাৎ এ গভর্নমেন্ট রুল বাই নো বডি অর্থাৎ কেউ রুল করছে না যে যার ইচ্ছা সেটা করে ফেলছে সুতরাং এখানে এনআর কি মানে হচ্ছে নৈরাজ্য তিন একটা দেখো এটা তো জানো তোমরা বলছো পেট্রি আর কি আর মেট্রি আর কি আর কি মানে আমরা জানি যে শাসনতন্ত্র আর বাকি কী বাঁচলো তাহলে পেট্রি আর মেট্রি আর পেট্রি ওয়ার্ডটা আছে পেটার থেকে আমরা জানি পেটার মানে কি পেটার এটা লেটিন ওয়ার্ড পেটার পেটার মানে হচ্ছে ফাদার তাই তো পেটার মানে হচ্ছে ফাদার আর কি বাঁ
তাহলে যদি ফাদার দিয়ে হয় তাহলে হবে প্যাট্রি আর কি আর মাদার দিলে হবে ম্যাট্রি আর কি এটা বলার কিছুই নেই চলো নেক্সট দেখো এবার দেখো ইম্পর্টেন্টটা ডেসপোটোক্রেসি বা ডিকটেটরশিপ অর্থাৎ এই গভর্নমেন্ট রুল বাই এ ডিকটেটর অনলি ডিকটেটর মানে হচ্ছে সৌরচারী অর্থাৎ যার কথাটাই শুরু এবং শেষ তার ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই তাই তো লক্ষ্য করে এখন ওয়ার্ডটা আমরা একটা ট্রিক্সের মাধ্যমে রাখবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখবে হিটলার মুসনি এরা কিন্তু ডিকটেটরশিপ ছিল এরা স্বৈরতন্ত্র ছিল তাই তো এদের কথাটাই সুপ্রিম তাহলে এদের অর্ডারটাই সুপ্রিম তার ঊর্ধ্বে আর কেউ ছিল না তাহলে এরা কিন্তু দেশটাকে পতনের দিকে নিয়ে গেছিল তাই না তাহলে লক্ষ্য করে এখানে ওই ওয়ার্ডটা লুকিয়ে আসে দেখো দেশ পোত কৃষি তাই তো এটা কিন্তু জাস্ট মনে রাখার জন্য তাহলে যে কৃষিটা অর্থাৎ যে শাসনতন্ত্রটাই দেশটার পতন ঘটে আরেকবার লক্ষ্য করো লক্ষ্য করো ভালো করে দেশ পোত অবশ্যই অ্যান নেই ওটা ধরে নিতে হবে তাহলে যে শাসন ব্যবস্থায় দেশের পতন ঘটে যায় তাহলে নিশ্চয় সেটা স্বৈরতন্ত্র তাই তো অথবা ডিকটেটরশিপ বা এক নায়ক তন্ত্র যেটাকে বলি ওকে নেক্সট দেখো ডাই আর কি আর ডুয়ের কি এটা তোমরা জানো যে মনো মানে সিঙ্গেল আর ডাই মানে কি দুটো তাহলে ডাই মানে দুটো এখানে ডুয়েল মানে দুটো আমরা তো এখন সিম কার্ড ব্যবহার করি ডুয়েল সিম কার্ড আমরা জানি অবশ্য আর কার্বন ডাই অক্সাইড ডাইটা পাই এখানে তাহলে ডাই মানে দুটো তাহলে গভর্নমেন্ট রুল বাই টু পারসেন্টস দুজন ব্যক্তি দ্বারা যেটা রুল সেটা বলে ডায়ার কি বা ডুয়ের কি এবার এখানে যদি বলতাম যে ডায়ের বদলে যদি লেখা থাকতো পলি পলি মানে কি অনেকজন তাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতাম পলি কৃষি পলি কৃষি মানে যেটা অনেকজন মিলে কোনো কিছু শাসিত হয় এরপরে কী আছে দেখো ফিউ বা গ্রুপ রিলেটেড অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু দল বা কিছু ব্যক্তি নিয়ে যেটা শাসিত হবে দেখো জেনো কৃষি মানে এই গভর্নমেন্ট রুল বাই এ গ্রুপ অফ ফরেনার অর্থাৎ একদল বিদেশি যদি কোনো দেশকে শাসন করে তাহলে সেইখানে আমরা বলবো জেনো কৃষি এবার কী করে মনে রাখবো দেখো জে নো অর্থাৎ যে কোনোই জানে না তাহলে একটা দেশে একটা দেশে অন্য একটা বিদেশি এসে গেছে আসে শাসন করছে আমাদের যেমন ভারতবর্ষে ধরে নাও ব্রিটিশরা এসেছিলো তাই তো তারা তারা কোনোই জানে না ভারতের সংস্কৃতি ভারতের ভাষা সম্বন্ধে তাহলে জে নো অর্থাৎ তারা কোনোই জানে না অথচ অথচ তারা শাসন করছে তো সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে বিদেশিদের দ্বারা শাসন ইজ কল জেনো কৃষি বা যদি আমরা এই লক্ষ্য করো এক্স সি এটা যদি এরকম করে দিই ই এক্স সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্স মানে কি বাইরে এক্স মানে কি এক্সিট বা বাইরে তাহলে বাইরে থেকে যারা শাসন করতে আমাদের দেশে আসছে তাকে বলি জেনো কৃষি আশা করি বুঝতে পেরেছো নেক্সট দেখো টেকনো কৃষি এর তো তো আমরা মডার্ন সবাই বুঝতে পারছি টেকনোলজি অর্থাৎ কোনো কিছু আধুনিক প্রযুক্তি কর প্রযুক্তিবিদ্যা তাহলে এ রুল এ গভর্নমেন্ট রুল বাই সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড টেকনিক্যাল এক্সপার্টস তাই না তাহলে যারা টেকনিক্যাল এক্সপার্ট থাকে বা সায়েন্টিস্ট থাকে তাদের যদি যদি কোনো শাসিত হই সেটাকে আমরা বলবো কি টেকনো কৃষি অর্থাৎ টেকনোলজি দ্বারা শাসিত চলো নেক্সট দেখো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে অলিগার্কি তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষাতে বেশি হয়ে গেছে এইটা অলিগার্কিটা অলিগার্কি মানে কি এ গভর্নমেন্ট এ গভর্নমেন্ট রুল বাই ফি পিপল অর্থাৎ বেশ কয়েকজন মিলে যদি কোনো একটা সরকার বা কোনো একটা দেশ চালিত হই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অলিগার্কি এবার কি করে মনে রাখবো বলতো দেখো ওলি অলি মানে অলি মানে ওই লোকগুলো ওই লোকগুলো ওই লোকগুলো ওই লোকগুলো ওলি ওলি ওকে ওলি মানে ওই লোকগুলো দ্বারা শাসিত হচ্ছে অর্থাৎ ফি পিপল বেশ কয়েকজন মিলে একজন প্রধানমন্ত্রী বা একজন রাষ্ট্রপতি নেই কিন্তু বেশ কয়েকজন মিলে যদি কোনো কিছু শাসিত হই তাহলে আমরা বলতে পারি অলিগার কি আর এই দুটো ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে মেরিটোক্রেসি আর একটা হচ্ছে কার্টিস্টোক্রেফি এর মানেটা কি মেরিট মানে কি মেরিট মানে মেধা বা বুদ্ধি আর ক্রেসি মানে শাসনতন্ত্র তাহলে মেরিটোরিয়াস বা মেধাবী সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা যদি কোনো শাসিত হই কোনো দেশ বা রাজ্য সেক্ষেত্রে বলতে পারি মেরিটোক্রেসি তাহলে এ গভর্নমেন্ট দেখো এ গভর্নমেন্ট রুলড বাই মেরিটোরিয়াস পিপল অর গুড পারসেন অর্থাৎ যারা ভালো ব্যক্তি বা যাদের মেধা আছে তারা যদি শাসন করে সেক্ষেত্রে বলতে পারে মেরিটোক্রেসি আর নেক্সট দেখতে পাচ্ছি কার্টিস্টোক্রেসি কার্টিস্টোক্রেসি মানে এ গভর্নমেন্ট রুলড বাই ওস্ট পিপল অর্থাৎ যার এটা অপোজিটটা এখানে বেস্ট পিপল দ্বারা শাসিত হচ্ছে আর এখানে ওস্ট অর্থাৎ সবচাইতে যারা খারাপ ব্যক্তি তারা যদি শাসিত করে কোনো একটা কান্ট্রিকে বা কোনো একটা দেশকে সেক্ষেত্রে বলতে পারি কার্টিস্টোক্রেসি এবার কী করে মনে রাখবো দেখো কার্টিস্ট অর্থাৎ যারা কেটে ফেলবে অর্থাৎ মানুষকে বাঁচতে দেবে না শান্তিতে মানুষকে কেটে ফেলবে কার্টিস্ট তাই তো তাহলে কার্টিস্ট কৃষি তাহলে যে শাসনতন্ত্রে মানুষকে কেটে ফেলে কেটে ফেলে অর্থাৎ কি তারা বেড পার্সেন্টস ওকে তাহলে বেড পার্সেন্ট তার শাসিত হলে কার্টিস্ট কৃষি চলো নেক্সট দেখো ক্লেপ্টো কৃষি আর এটা তোমরা আশা করি তোমরা জানো অবশ্যই ওয়ার্ডটা জানো না দেখো ক্লেপ্টো মেনিয়া শুনেছো ক্লেপ্টো মেনিয়া মেনিয়া মানে হচ্ছে কোনো একটা পাগলামি আর ক্লেপ্টো মানে হচ্ছে চুরি অর্থাৎ চুরি করার
एडवाटर लुके कैप्ट मैंने कि नहीं रखा अर्थात लुकिए रखा तेल को लुकिए रखा हुई तेज़ चूरी करा हलो तेल ये रखते पड़े के इपिटी अर्थात जे शासन तंत्र द्वारा सब समय ओ सब व्यक्ति थे जरा सबकि लुकिए रखे अर्थात चूरी कर लुकिए रखे तक बोला है क्लैप्टो कृषि ओके एखे हमारे सिंगल वार्ड हो गो हाँ फी पीपल एट हो गो एरपर हमारे हे क्लस रिलेटेड एक एक ग्रुप व क्लस रिलेटेड जे वन वार्ड देखो एरिस्टोक्रेसि एट तो बोलार किू नहीं एरिस्टो मैंने हे अभिजात तंत्र जरा उँचू जाते तई तो गवर्नमेंट रूल बै एरिस्टोक्रेट इन्हें एक आय हो जाए आय हो एरिस्टोक्रेट पीपल मोस्ट पावरफुल पीपल इन सोसाइटी तरह समाज जरा बेस्ट पावरफुल बेस्ट शक्तिशाली मानुष तरह जो शासन कर एरिस्टोक्रेसि एरिस्टो मैंने जी एरिस्टोक्रेट मैं अभिजात तंत्र जरा एक उँचू जाते जन्म तई तो नेक्स्ट देखो प्लुटोक्रेसि प्लुटोक्रेसि मैंने कि गवर्नमेंट रूल बै वेल्दि पीपल वेल्दी पीपल वेल्दी पीपल बोलते एक जो धनवान लोक धनी व्यक्ति द्वारा जी को शासित हो से क्षेत्र बोलते प्लुटोक्रेसि और कि मन रखो देखो प्लुटो मैंने कि प्लुटो मैंने देखो लक्ष्य करो लुटो वार्ड लुकी आज है लुटो हमारा बांगल् बोली ना अर्थात लुटे नाओ सबकि लुटे नहीं नाओ जा पाच अर्थात ता धनवान कि बोल तो गरीब दे के लुटे नहीं सबकि बोले ता धनवान हो जाए लुटोक्रेसि अर्थात जरा लुटे नहीं धनवान हो जाए देश का शासन कर ताक कि बो फ्लुटो क्रेसि ओके और ता छा तुम्हारा जी एक जो इंग्लिस तेल बोलते पर फ्लुटो वाटर मान ही क्योंकि हे वेल्दी धन हमारे जमीन एक ग्रह आज है तैना प्लुटो से क्षेत्र में प्लुटो वाटर मिनिंग हो धन ये जो जो तो खुबी भलो ना क्योंकि वह मन रखें लुटो नेक्स्ट देखो बुरो क्रेसि ये जी बुरो क्रेसि मान कि जरा सरकारी आमला आमला तंत्र जैसे बोले आमला तंत्र ता हलो ब्यूरो क्रेट थे आससे ब्यूरो क्रेसि तेल ब्यूरो क्रेसि अर्थात जे सब गवर्नमेंट व सरकार अफिसियल अर्थात सरकारी कर्मचारी द्वारा शासित हो को सुप्रीम क्यों थे ना हेड थे ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समस्त सरकारी कर्मचारी द्वारा शासित हो ब्यूरो क्रेसि एरपर देखो एलबो क्रेसि एलबो क्रेसि मैंने कि गवर्नमेंट रूल बै ह्वैट पीपल अर्थात सदा चामार मानुष अर्थात एक कथा बोलते गले यूरोपर मानुषूल जी को देश के शासन कर से क्षेत्र में भारत कथा धरे नाओ ता क्योंकि एक समय एलबो क्रेसि चाली है हमारे इंडिया से अर्थात ता विदेशे से खान देशे एलो तई तो एल 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 मान एलो ओके बीओ बीओ मान बसते गढ़ल तेल एल मान एलो और बीओ मान बसते गढ़ल कारा ओ जरा ह्विट पीपल अर्थात ओ यूरोपर मानुषरा अर्थात इंगरेजरा तेल रूल बै गवर्नमेंट जरा ह्विट पीपल द्वारा शासित इज कल एलबो क्रेसि अर्थात एलो और बसलो अर्थात उड़े एस जुड़े बस लो यम किक्स्ट देखो स्ट्रेटो क्रेसि अर्थात ए गवर्नमेंट रूल बै मिलिटारी फोर्सेस अर्थात को मिलिटारी फोर्सेस द्वारा जदि को देश शासित है से बोला पे स्ट्रेटो क्रेसि अर्थात एखे लक्ष्य करो स्ट्रेटो वार्ड आज स्ट्रेटो मान से स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मैंने कि कला कौशल कथा गलो बनाना हाँ स्ट्रेटेजी अर्थात कला कौशल वेंा दे विभिन्न जो कूचका बाई से बोला स्ट्रेटेजी तेल सेंा बाहन द्वारा शासन हम से स्ट्रेटो क्रेसि ओके नेक्स्ट देखो एरपर लक्ष्य करो कि रही है मोब क्रेसि अक्लो क्रेसि मान हे गवर्नमेंट रूल बै मब और मासेस मब मान हे जनता और मासेस मान हे जनगण तेल एक दल जनगण जदि शासन कर बला है मोब क्रेसि और मोब मान हे उत्तेजित जनता ये जानी हमारा अक्लो क्रेसि मान कि अक्लो तई तो ये जो बांगल् लिखी अक्लो तई तो ये जो घूरिए दी एदि ती दाड़े लोक अर्थात लोक ए रकम दाड़े लोयकार को अर्थात लोक दे द्वारा शासन अर्थात मोब और मासेस द्वारा कंट्रोल हो जे राज्य देश बोले अक्लो कृषि मोब कृषि ओके नेक्स्ट देखो देखो प्रथम की रही है थिओ कृषि थिओ कृषि मैंने कि ए गवर्नमेंट रूल बै द प्रिस्ट इन द नेम अफ रिलीजन अर्थात एक दल पुरुत पुरोहितरा जी शासन कर धर्म नामे को देश के सरकार बोला है थिओ कृषि आगे इंग्लैंड ब्रिटेन जो देश देखें बसिभाग धर्म नाम शासित हो तई तो तक का दिन शक्तिशाली व्यक्ति बोलते ओ जरा पुरोहित तरह छो ब्राह्मण सम्प्रदाय तरह शासन बोला है थिओ कृषि और थिओ मान हे धर्म रिलीजन थिओलजी हमें शुने थी थिओलजी थिओलजी तरह थिओलजी मैंने धर्मशास्त्र चलो नेक्स्ट देखो हेगिया हेगियार की हेगियार की मैंने कि गवर्नमेंट रूल बै सेंट्स और पार्सन अर्थात एटार साथ देखो क्लोज रही है एखे पृष्ठ द्वारा शासित हे और एखे जरा साधु सन्त सब सन्यासी तरह द्वारा शासित हे तई तो एखे पवित्र वार्ड का ढुकिया है मध्य तेल हेगी और कि अर्थात होलि पार्सन्स तेरा हेगीटा के रखम उच्चारण करते होलि होलि और कि बोलते परि होलि और कि तेल जे सब शासन तंत्र को होलि पार्सन्स वही जरा सत् जरा पवित्र तरह जरा शासित हो से क्षेत्र में बोलते हेगी और कि चलो नेक्स्ट देखो नम कृषि नम कृषि मान कि अनेक मन होते नम मान नरेंद्र मोदी तई तो नरेंद्र मोदी शासन क्योंकि ना नरेंद्र मोदी शासन नहीं क्योंकि एखे सब किच्छू नहीं नम कृषि मान हे गवर्नमेंट रूल बै लो 
ল মানে হচ্ছে আইন তাহলে আইনের দ্বারা যদি কোনো দেশ শাসিত হই অর্থাৎ সেটা হবে আমাদের নমকৃষি এবার কি করে মনে রাখবো দেখো নমকৃষি এটা তোমাদের মনে রাখার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে ধরতে হবে কিছু করার নেই এবারে দেখো লক্ষ্য করো নরেন্দ্র মোদী বিগত কয়েক বছরে আইনের সাহায্য নিয়ে বেশ কিছু রিফর্ম করেছে যেমন তিন তালাক তারপর তিনশো সত্তর ধারা তারপর সিএবি এসব কিছু আর কি তাহলে আইনের সাহায্য নিয়ে যিনি শাসন করছেন তাকে নমকৃষি এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য এটা কিন্তু নেগেটিভলি কেউ নেবে না জাস্ট মনে রাখার জন্য বললাম নমকৃষি চলো নেক্সট দেখো জেরন্টো কৃষি অর্থাৎ এই গভর্নমেন্ট রুল বাই ওল্ড ম্যান অর্থাৎ বৃদ্ধ মানুষদের দ্বারা শাসন তাই তো বুড়ো লোকের দ্বারা শাসন এবার লক্ষ্য করে কী করে মনে রাখবে জেরন্টো কৃষি তাই তো তাহলে যার অন্ত এসে গেছে যার অন্ত এসে গেছে অন্ত মানে শেষ অর্থাৎ এবারে জীবনের অন্তে যে এসে গেছে তার যার জীবনের অন্ত এসে গেছে আর বেশি দিন বাঁচবে না তাদের দ্বারা যে শাসিত সেটাকে বলা হয় ওল্ড ম্যান তাহলে জের অন্ত তাই তো জে জেরন্ট কিন্তু যার অন্ত ওকে নেক্সট দেখো গাইনো কৃষি হ্যাঁ গাইনো কৃষি আর গাইনো মানে আমরা জানি কি স্ত্রী বা ওয়াইফ সরি ওম্যান তাই তো তাহলে গাইনোকোলজিস্ট থাকে তাহলে এ গভর্নমেন্ট রুল বাই ওম্যান ইজ কল গাইনো কৃষি ওকে তাহলে এই ছিল ভিডিওটা কেমন লাগলে নিশ্চয়ই জানাবে আর পিডিএফটা তোমরা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করে নেবে ওকে থ্যাংক ইউ